Dies wird eine video für Jürgen, den Wolkenfinger. Und ich mache mich mit dem Gerät auf Wolkenfang. Denn damit pendel ich jeden Morgen jetzt zur Schule. Hier. Zu den Wolken ist hier in der Rheinebene so viel zu sagen. Wir haben ja meistens Südwestwind und über dem Rhein ist eine Wetterscheide, sodass das, was als Frühnebel im Elsass aufkommt, hier als Hochnebel rüberkommt um diese Jahreszeit. Und dadurch müssen die meisten Leute die Autos richtig gut kratzen morgens, weil eine dicke Reifschicht drauf ist. Dafür haben wir aber den Vorteil, dass wir es dann gegen Mittag wieder häufig wolkig bis sonnig haben. Also teils bewölkt, teils sonnig. Und das ist hier so, dass wir letztlich nur zehn Tage im Jahr durchgeregnet haben. Also ideal, um mit dem Fahrrad zu pendeln, wie ich jetzt meine Hilfe etwas Kilometer äh, pendle zur Schule, wo ich ein Praktikum mache. Ja, lieber Jürgen Wolkenfinger, hier gibt es natürlich im weiteren Verlauf, wie du sehen wirst, viele Kumulus, die sich in seltenen Fällen ganz schwarz färben äh, und dann auch sofort abregnen. Das meiste von diesen Wolken, die hier entstehen, regnet sich dann bei Pforzheim wieder ab, also an der Seite des Schwarzwaldes. So, hier ist das Bienenzüchtervereinhaus. Vorne kommt jetzt rechts, wo der Wagen rückwärts reinfährt. Das ist das Waldklassenzimmer des Forstamtes von, von Karlsruhe. Ein schönes, schönes Projekt. Können wir wunderbar mit den Kindern einiges hier erleben. Ganz, ganz toll, was einfach im Bildungsplan weg ist. Da, wo der Stamm mit Efeu ist, da sind voll viele Baumpilze. So. Ja, wir haben, wenn es dann etwas stärker Wind hier gibt, weil von der Rheinebene ein bisschen mehr ist, dann haben wir auch viele Zirrus dabei. Aber jetzt kann man da nur minimal was von erkennen, wo die, die äh, ganz oben die Flugzeug-Kondensstreifen sind, das sieht man halt ein ganz bisschen so Zirrus. Und das heißt eigentlich, dass es kalt wird. Ansonsten bin ich kein großer Wolkenexperte. Also diese zwei Wolkensorten, der Cumulus, äh, besonders dann, wenn er sich zu Gewitterwolken aufbaut oder halt am unteren Rand richtig schwarz wird, und der Zirrus, das sind die einzigen so Wolken, die ich so kenne. Und dann hoffe ich, dass ihr meine Pendelfahrt hier in Ausschnitten genossen habt. Ich habe die von mehreren Tagen zusammengeschnitten, damit es ein bisschen interessanter ist vom Wetterwechsel. Also... Alles Gute zu deinem Kanal, Jürgen. Und ich hoffe, dass ich doch ein paar Wolken für dich einfangen konnte.
Aber auch das ist Realität eines Fahrradfahrers. Innerhalb von acht Stunden hat das Wetter sich so gedreht, das konnte man ohne Satellitenbild nicht vorhaben. So, das gehört auch dazu. Was uns nicht tötet, macht uns nur.